वेलकम टू ईसी सो लास्ट वीडियो लो मनम इंडियन रिवर सिस्टम सो रिवर एला फॉर्म होता थी दान कुरिंच डिस्कस चेसम दान तो पार्टू इंडियन रिवर सिस्टम नी कैटेगराइज चेसम दान लो मोटे मोटे टिका हिमालयन नदी व्यवस्था हिमालयन रिवर सिस्टम जप्पा हिमालयन रिवर्स लो मुख्य गा उन्हें भी मन की इंडस गंगा � इंडस रिवर अने मन की मुख्य एन कंट्री प्रवहिस्ट इंडस रिवर मुख्य मूड कंट्री प्रवहिस्टी अंड कंट्री आरीजनेटते इंडस ईज आरीजनेटेड इन टिबे अलग इंडस अने ये समुद्र में कल अटे अरेबिंग समुद्र में इंडस ईज एंटर्स इन टू आर् मर्जस् इन टू विथ सी दट नथिंग बट अरेबिंग सी इवे मुख्य मन गुर्तुटा अच्छे इंडस रिवर मुख्य ये प्राताल ये ये प्राता दिन ओप्त प्रा मुख्यता अने मन इक चूड़ा आलरे इंडस ईज आरीजनेटेड इन टिबे सो एक्टे मौंट कैलाश दानस सरोवर अने प्रां दी मन आलरे सो सो मन इंडस अने आरीजनेट इंडस अने अरेबिंग सी ला फ्लो अने चुदा इंडस ईज आरीजनेटेड इन टिबे टिबे प्राप्त में आरीजनेटी मानस सरोवर लेक् दौं कैलाश प्राप्त में सो इध आरीजनेट तरह नैक्स्ट इंडिया की लडाख प्राप्त की प्रवहिस्ट सो इट एंटर्स इन टू द फस्ट प्लेस इन इंडिया दट नथिंग बट लडाख ए सो लडाख मुख्य मौंटन रेंज वी प्रवहिस्टी अने की इंपारटे सो मन की लडाख ए मुख्य रूम इंपारटे पर्वत श्रेणुचे लडाख रेंज इंकोटे जस्कार रेंज सो भारत देश में इंडस रिवर् मोटमोद प्रवहिते प्रदेश लडाख प्राप्त एस्पेषली लडाख अं जस्कार पर्वत श्रेणु मध्य रिवर् अने प्रवहिस्ट सो दा तर पाकिस्ता आक्युपैड कश्मीर प्राप्त पाक आक्रमित कश्मीर प्राप्त मैं गिलगिट बास्ता अने प्रवहिस्ट सो गिगि बास्ता अभी ने पाकिस्ता एंटर सो पाकिस्ता पेशावर अने प्राप्त तरह मिता अने प्राप्त तरह तट अने प्राता सो तट प्राथमिक तरह इंडस रिवर अने अनेक पायल विट डिवेड इन टू दिफरेंट स्ट्रीम सो ई डिफरेंट स्ट्रीम्स अभी चवर की कल ये प्राप्त दर कल कराची प्राप्त दर कल सो कराची प्राप्त नीचे ने इंडस रिवर अने के अंत अरेबिंग समुद्र में के इंकोस चुद इंडस रिवर ईज आरीजनेटेड इन मौंट कैलाश नियर बै मौंट कैलाश मानस सरोवर लेक इन टिबे अंड आफ्टर दट इट एंटर्स इन टू द लडाख ए इन इंडिया अंड इट पास बिटवी द टू इंपारटे मौंटन रेंजेस वन ईज लडाख अंड सैकंड वन ईज जस्कार And after that, it enters into the Pak occupied Kashmir. Then, tarvata Pak Akramit Kashmir lo kelte di Gilgit Baltistan area lo ki. Then, tarvata it is enters into the Pakistan. And Pakistan lo important places ka manon deni chappachu ante. Okati Peshawar pranta ni, Rendo di Mitan Court pranta ni, Mudo di Tata ani pranta ni, Nalgo dochi si Karachi ani pranta ni. So fourth point lo Nalgo points guthpet koli. Pakistan lo enter avgane Nalgo places important. Okati dochi si Peshawar ने प्रांता, रंडो तो जैसे मितान कोट, 
మితాన్ కోట్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండస్ కి చాలా ఉపనదులు ఉన్నాయి చాలా ఉపనదుల్లో మనకి ప్రధాన ఉపనదులుగా ఎన్ని చెప్తామంటే ఐదు ఉపనదులు చెప్తాం ఇండస్ యొక్క ఐదు ఉపనదులు కూడా ఏ ప్రదేశంలో కలుసుకుంటాయంటే మితాన్ కోట్ అనే ప్రదేశంలో కలుసుకుంటాయి దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఇది లార్జ్ ఏరియా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇండస్ ఆల్మోస్ట్ మనకి టిబెట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇండియా ఇండియా తర్వాత నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ లోకి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తో ఫ్లో అవుతుంది కానీ ఒక్కసారి మితాన్ కోట్ ని దాటిన తర్వాత దీని యొక్క వాటర్ కంటెంట్ ఈ నదిలోని నీటి ఉధృతి నీటి పర్సంటేజ్ అనేది విపరీతంగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే సింధు నది యొక్క ఐదు ఉపనదుల వాటర్ కూడా మితాన్ కోట్ దగ్గర కలుస్తుంది సో అందుకే పాకిస్తాన్ కి ఈ ప్రాంతం అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండస్ రివర్ మితాన్ కోట్ కి పైన మితాన్ కోట్ తర్వాత కూడా దాని యొక్క వాటర్ లెవెల్ లార్జెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ లెవెల్ అనేది కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది మితాన్ కోట్ తర్వాత మనకి చాలా ఎగుడు దిగుడులు అంటాం కదా ఎలివేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ ఎలివేషన్స్ వల్ల తటా అనే ప్రాంతానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ రివర్ చాలా పాయల్ కింద విడిపోతుంది చివరిగా ఈ విడిపోయిన పాయలన్నీ కూడా స్ట్రీమ్స్ అన్ని కూడా మనకి కరాచీ ప్రాంతం దగ్గర కలుస్తాయి అండ్ ఫైనల్ గా ఈ రివర్ అరేబియన్ సీ సముద్రంలోకి వెళ్తుంది సో అందుకనే ఇండియాలో ఏ రివర్స్ అయితే బే ఆఫ్ బెంగాల్ లోకి వెళ్తాయో వాటిని ఈస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అంటారు ఇండియాలో ఏ రివర్స్ అయితే అరేబియన్ సీ లోకి వెళ్తాయో వాటిని ఏ రివర్స్ అని పిలుస్తారంటే వెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు అయితే ఇండస్ ని మనం సింధు నది కూడా అని పిలుస్తాం కానీ టిబెట్ ప్రాంతంలో ఇండస్ రివర్ ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే సింగి కంబాన్ ఇండస్ రివర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్ అంటే సింగి కంబాన్ దానికి ఇంకొక పేరుగా ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ద లయన్స్ మౌత్ అని కూడా మనం అనొచ్చు సింగి కంబాన్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ లయన్స్ మౌత్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టిబెట్ ఏరియా ఇది ఇండస్ రివర్ కి సంబంధించిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ టోటల్ ఏరియా మొత్తం ఈ ఏరియాని కలిపి రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై కిలోమీటర్స్ గా చెప్తారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి భారతదేశంలో కేవలం అంటే దీంతో కలుపుకుని ఈ ప్రాంతంలో అది వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ ప్రవహిస్తుంది అయితే ఈ భారతదేశం ఈ అండ్ పాకిస్తాన్ ని కంపేర్ చేసుకుంటే పాకిస్తాన్ లోనే సింధు నది ఎక్కువగా ప్రవహిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ దీని యొక్క రివర్ బేసన్ అంటాం ఆ నది యొక్క ఎక్కువగా లార్జెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ పాకిస్తాన్ లో ఉంది అలాగే మనకి ఇండస్ రివర్ కి సంబంధించిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండస్ రివర్ ఎక్కువగా ఉధృతిగా ప్రవహించేది ఎప్పుడు అంటే జులై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ కాలంలో ఎక్కువ ఉధృతిగా ప్రవహిస్తుంది ఇండస్ రివర్ చాలా ఎక్కువ లార్జెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ని ఏ ప్రదేశం తర్వాత కదిలి ఉంటది అంటే దట్ ఈస్ అ పాకిస్తాన్ లోని మితాన్ కోట్ ప్రాంతం తర్వాత అండ్ నెక్స్ట్ ఏ రెండు కంట్రీస్ కి ఇది ప్రధాన వ్యవసాయం వ్యవసాయం పరంగా ప్రధాన నదిగా ఆధారపడి ఉందంటే ఒకటి ఇండియా అండ్ రెండోది వచ్చేసి పాకిస్తాన్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి మనకి డాల్ఫిన్ ఇండస్ డాల్ఫిన్ గంగా డాల్ఫిన్ అంటాం ఈ రెండు చాలా అరుదైన జంతువులు నీటిలో దొరుకుతాయి అండ్ ఎస్పెషల్లీ రివర్ లో దొరుకుతాయి గంగా డాల్ఫిన్ అనేది ఇండియాలో దొరికితే ఇండస్ డాల్ఫిన్ అనేది పాకిస్తాన్ లో దొరుకుతుంది సో పాకిస్తాన్ లో దొరికే ఇండస్ రివర్ లో వన్ ఆఫ్ ద అరుదైన జీవిగా దేన్ని చెప్పచ్చు అంటే ఇండస్ డాల్ఫిన్ ని చెప్పచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఇండస్ నది పాకిస్తాన్ కి ఇండియాకి మధ్య ఒక సమస్ సమస్యాత్మకమైన నదిగా ఉంది ఒక డిస్ట్రిబ్యూటరీ రివర్ గా ఉంది సో అందుకని పాకిస్తాన్ కి ఇండియాకి మధ్య పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఏ ఒప్పందం జరిగింది అంటే సింధు నది ఒప్పందం అండ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అంటాం ఈ సింధు నది ఒప్పందం ప్రకారం ఇండస్ జీలం చీనాబ్ సో మనం సిజేఐ కింద గుర్తు పెట్టుకోండి ఇండస్ జీలం చీనాబ్ సిజేఎస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అంట కదా ఆ కోర్ట్ సో ఈ మూడు నదులు పాకిస్తాన్ కి వెళ్తాయి రావి బియా సట్లజ్ ఆర్బిఎస్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి రావి బియా సట్లజ్ ఈ మూడు నదులు కూడా మనకి ఇండియాకి చెందుతాయి ఏ ఒప్పందం ప్రకారం అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై సింధు నది ఒప్పందం ప్రకారం సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టు ద ఇండస్ వాటర్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఇండస్ వాటర్ తర్వాత అంటే ఇండస్ రివర్ తర్వాత ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది దీని యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ ఉపనదులు సో ఆ ఉపనదుల గురించి తెలుసుకుందాం సో సింధు నదికి ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ గా మనం ఇంపార్టెంట్ గా ఏం చెప్తామంటే ఒకటి జీలం రివర్ రెండోది వచ్చేసి చీనా మూడోది రావి బియాస్ సట్లజ్ జీ
హుంజ్ అనే ఉపనది ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని చాలా ప్రధానమైన నదిగా మనం కాబూల్ నదిని చెప్తాం సో కాబూల్ కూడా మనకి ఇండస్ రివర్ తో కలుస్తుంది కాబూల్ ఈజ్ ఆల్సో మర్జ్డ్ విత్ ద ఇండస్ రివర్ సో మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రివర్ అయిన కాబూల్ అనే నది సో మనకి ఇండస్ రివర్ తో కూడా కలుస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యూటరీ దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే మనకి ఇందులో ప్రధాన ఉపనదులుగా జీలం చీనా బ్రావి బియా సెట్లజ్ చెప్తాం వీటి గురించి మాత్రమే చూస్తాం అయితే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ డ్రాస్ అండ్ షోక్ అండ్ నెక్స్ట్ హుంజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాబూల్ ఇవి కూడా సింధు నది యొక్క ఉపనదులుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఈ ఐదు ఉపనదులు కూడా మనకి ఇండస్ ని ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి అంటే మితాన్ కోట్ అనే ప్రదేశంలో కలుసుకుంటాయి దీంట్లో జీలం చీనా బ్రావి బియాస్ ఈ నాలుగు ఉపనదులు కూడా ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అంటే ఇండియాలో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అండ్ సట్లజ్ అనే నది మనకి ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయిందంటే టిబెట్ లో ఆరిజినేట్ అయింది ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీలం చీనా బ్రావి బియాస్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇండియా and satlaj is originated in that which place ante that is a tibet area aithe ippudu jeelam china bravi viti yokka pramukhyata enti ela originate ayye so ela ivi pravahisthay anedi chuddam so first ga manam jeelam river ni chuddam so jeelam river anedi manaki originate ayindi ekkada ante that is in srinagar సో జీలం రివర్ అనేది ఆరిజినేట్ అయింది ఎక్కడ అంటే మనకి కశ్మీర్ లోని వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అయిన శ్రీనగర్ ప్రాంతంలో ఇది ఆరిజినేట్ అయింది అండ్ శ్రీనగర్ లో కూడా ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయింది ఏ ప్లేస్ లో అంటే వెరీ నార్గ్ అనే ఏరియాలో ఇది ఆరిజినేట్ అవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇది జనరల్ గా మనకి ఇలా చూస్తే ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రవహిస్తూ ఏ ప్రాంతానికి చేరుకుంటుంది అంటే బారాముల్లా అనే ప్రాంతానికి చేరుకుంటుంది ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు విచ్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ అ బారాముల్లా సో బారాముల్లా తర్వాత ఎంటనే ఇంకొక డిస్టిక్ లోకి వెళ్తుంది దట్ ఈస్ అ ముజాఫర్బాద్ మనకి జనరల్ గా జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ లో ట్వంటీ డిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఇరవై జిల్లాలు ఉంటాయి దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ జిల్లాగా బారాముల్లాని చెప్పొచ్చు ముజాఫర్బాద్ ని కూడా చెప్పొచ్చు అంటే జీలం రివర్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ శ్రీనగర్ ఇన్ వెరినా అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు బారాముల్లా అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ముజాఫర్బాద్ ముజాఫర్బాద్ నుంచి ఒక్కసారి ఇది చూస్తే నార్త్ కి వెళ్ళింది సో నార్త్ నుంచి ఒక్కసారిగా బెండ్ అవుతుంది సో బెండ్ అయ్యి సౌత్ డైరెక్షన్ లో నేరుగా ఇది ఏ కంట్రీకి వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎంటర్ into the Pakistan. So, Pakistan loki pravahinchadam jarugutthadi. Iti e Jeelam River yokka pramukhyata. Jeelam yekkada originate in the India lo ni Jammu Kashmir lo especially Srinagar ane prantham lo originate in the and dhani tharvata Baramulla keltundi and dhani tharvata Mujafarbad keltundi. So, dhani tharvata neruga Pakistan kustadi. Aitthi dheen klo konni konni important bits unnai avento ane thi chodham. మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ శ్రీనగర్ ప్రాంతం దగ్గర భారతదేశంలోనే అతి ఇంపార్టెంట్ అయిన లేక్ ఒకటి ఉంది సరస్సు సో దాని పేరే మనం ఏమని చెప్తాము అంటే ఉల్లార్ లేక్ అని చెప్తాం ఉల్లార్ లేక్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ లేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ ఏషియా సో మనకి ఆసియాలోని ఇండియాలోని కూడా ఈ ఉల్లార్ లేక్ అనేది చాలా ఫేమస్ సో ఎందుకు ఇండియాలో ఫేమస్ అంటే దిస్ ఈజ్ అ లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద మంచి నీటి సరస్సు ఏది అంటే ఉల్లార్ లేక్ లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో యాక్చువల్ గా మీరు ఉల్లార్ లేక్ ని చూస్తే ఒకసారి డైరెక్షన్ చూద్దాం ఉల్లార్ లేక్ కి ఇది నార్త్ డైరెక్షన్ అంటే శ్రీనగర్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి ఉల్లార్ లేక్ కి నార్త్ వైపులో ప్రవహించే నది ఏది అంటే జీలం ఉల్లార్ లేక్ కి దగ్గరగా ప్రవహించే నది ఏది అంటే జీలం సో దాని తర్వాత ముజాఫర్బాద్ కు వచ్చేటప్పటికి ఒక్కసారిగా ఈ షేప్ లోకి వంగుతుంది దీనినే హెయిర్ పిన్ షేప్ అంటాం అంటే మనకి ముజాఫర్బాద్ కు వచ్చేటప్పటికి ఇది ఏ షేప్ లోకి ఈ రివర్ అనేది మారిపోతుంది అంటే హెయిర్ పిన్ షేప్ లోకి బెండ్ అయ్యి తర్వాత పాకిస్తాన్ లోకి రావడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద జీలం రివర్ సో జీలం తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ మనకు వచ్చేది ఏది అంటే చీనాబ్ సో ఈ చీనాబ్ రివర్ గురించి మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇండస్ రివర్స్ లోనే అంటే మనకి ఇండస్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ లోనే జీలం చీనా బ్రావి బియా సట్లజ్ లోనే అత్యధిక అంటే లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్ గా మనం దేన్ని చెప్పచ్చు అంటే చీనాబ్ లార్జెస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్ అంటే సింధు నది యొక్క అతి పెద్ద ఉపనది ఏది అంటే దట్ ఈస్ అ చీనాబ్ రివర్ సో మనకి ఈ చీనాబ్ రివర్ అనేది ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయింది ఎలా ప్రవహిస్తుంది అనేది చూద్దాం 
సో మనకి ముఖ్యంగా చీనా రివర్ అనేది రెండు రివర్ హెడ్ వాటర్స్ వల్ల ఏర్పడింది అంటే రెండు నీటి రెండు నదుల కలయిక వల్ల లేదా రెండు వాటర్ రీసోర్సెస్ వల్ల ఈ నది అనేది ఏర్పడింది ఆ రెండు వాటర్ రీసోర్సెస్ కలిసి చీనా రివర్ గా మారి హిమాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర నుంచి జమ్మూ కశ్మీర్ కి జమ్మూ కశ్మీర్ నుంచి నేరుగా ఈ రివర్ పాకిస్తాన్ లోకి రావడం జరుగుతుంది సో అసలు ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో ఉంది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో రెండు వాటర్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఒకటి చంద్ర అండ్ రెండోది వచ్చేసి బాగా యాక్చువల్ గా వీటిని చంద్రబాగా హిల్స్ అంటాం చంద్రబాగా కొండలు అని కూడా పిలవచ్చు ఈ చంద్రబాగా కొండల దగ్గర చంద్ర అండ్ బాగా వాటర్ రీసోర్సెస్ వల్ల ఈ రెండు నదులు అంటే ఈ రెండు వాటర్ రీసోర్సెస్ కలవడం వల్ల సో మనకి ఆరిజినేట్ అయిన రివర్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ దింగ్ బట్ చీనా రివర్ అయితే మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అయిన థాండి ఈ తాండి ప్లేస్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉంది ఇక్కడ ఈ చంద్రబాగా హిల్స్ రెండు కూడా కలుసుకుంటాయి మధ్య అవుతాయి సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ రేంజ్ అంతా కూడా మనం ఏ హిమాలయాస్ అని పిలుస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ సో వీటిని గ్రేటర్ హిమాలయాలు అని పిలుస్తాం సో నెక్స్ట్ ఈ కింద వచ్చేసి మనకున్నది ఏవి అంటే పిర్ పంజల్ అని చెప్పి పిలుస్తాం సో నెక్స్ట్ తాండి దగ్గర కలిసి ఈ చీనా రివర్ మనకి గ్రేటర్ హిమాలయాలు పిర్పంజల్ పర్వత శ్రేణుల మధ్య గుండా అంటే రెండు కొండలు లేదా రెండు పర్వత శ్రేణుల మధ్య గుండా ఈ నది ఒక్కసారిగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రాంతంలోకి ప్రవహిస్తుంది సో జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రాంతంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి నేరుగా పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్తుంది సో పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రివర్ ఏ రివర్ తో కలుస్తుంది అంటే జీలం రివర్ తో కలుస్తుంది పాకిస్తాన్ లోని జంగ్ అనే ప్రాంతంలో చీనా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జీలం రివర్స్ ఆర్ మెట్ ఈ చదర్ అని చెప్పేసి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం సో చీనా బీస్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ అంటే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని చంద్ర అనే బాగా అనే ప్లేస్ లో ఆరిజినేట్ అయింది సో దాని తర్వాత ఈ రెండు హెడ్ వాటర్స్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఎక్కడ కలుస్తాయి అంటే థాండి అనే ప్రదేశంలో కలుస్తాయి దాని తర్వాత ఇది ఏ పర్వత శ్రేణుల మధ్య ప్రవహిస్తుంది అంటే గ్రేటర్ హిమాలయాస్ పిరిపంజల్ పర్వత శ్రేణుల మధ్యలో ప్రవహిస్తుంది మీకు గుర్తుండే ఉంటది సింధు నది ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం సింధు నది కనుక చూస్తే సింధు నది లడాక్ జస్కార్ పర్వత శ్రేణుల మధ్య ప్రవహించింది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చీనా రివర్ చూస్తే గ్రేటర్ హిమాలయాస్ పిర్పంజల్ మధ్య ప్రవహించింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ రివర్ నేరుగా జమ్మూ కశ్మీర్ లోకి వెళ్తుంది సో జమ్మూ కశ్మీర్ నుంచి నేరుగా ఈ రివర్ పాకిస్తాన్ లోకి వస్తుంది పాకిస్తాన్ లో జీలం రివర్ తో చీనాబ్ అనేది కలుస్తుంది జీలం అండ్ చీనా రివర్స్ ఆర్ మర్జ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్ అంటే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జంగ్ దాని తర్వాత ఈ రివర్ ఓన్లీ నార్మల్ రివర్ గా సింగిల్ స్ట్రీమ్ గా పాకిస్తాన్ లో ప్రవహించడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద జీలం అండ్ చీనా రివర్స్ సో నెక్స్ట్ జీలం చీనా అయిపోయిన తర్వాత రావి రివర్ సో రావి రివర్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ రోహతంగ్ పాస్ సో రావి రివర్ రోహతంగ్ పాస్ లో ఆరిజినేట్ అయింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో దాని తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని రెండు పర్వత శ్రేణుల మధ్య గుండా ఈ నది ప్రవహిస్తుంది ఒకటి పిర్పంజల్ పర్వత శ్రేణి రెండోది వచ్చేసి ధౌలాధార్ పర్వత శ్రేణి ఈ ధౌలాధార్ అండ్ యాజ్ వెల్స్ పిర్పంజల్ పర్వత శ్రేణుల మధ్య గుండా ఈ నది ప్రవహిస్తూ ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది అంటే పంజాబ్ లోకి ఒకటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండోది వచ్చేసి పంజాబ్ లో మనకి రావి రివర్ అనేది ప్రవహిస్తుంది దాని తర్వాత పంజాబ్ నుంచి నేరుగా ఈ రివర్ అనేది ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే పాకిస్తాన్ లో సో పాకిస్తాన్ లోని ఏ నదులతో ఈ రివర్ అనేది కలుస్తుంది అంటే జీలం చీనా అంటే జీలం చీనా రావి రివర్స్ ఆర్ మర్జ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ సో ఏ ప్లేస్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పాకిస్తాన్ సో పాకిస్తాన్ లో ఈ నదులన్నీ కలుసుకుంటాయి సో ఇది జీలం చీనా రావి గురించి అయితే ఇక్కడ మనకి రోహతంగ్ పాస్ అని ఉంది రోహతంగ్ పాస్ చూసినప్పుడల్లా మనం దేన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే అటల్ టన్నెల్ అనే దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనకి ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సొరంగం ఇంపార్టెంట్ టన్నెల్ అండ్ భారతదేశంలోని చాలా ప్రెస్టేజస్ టన్నెల్ గా చెప్పొచ్చు అటల్ టన్నెల్ ఇది దేని కింద నిర్మించారు అంటే రోహతంగ్ పాస్ కింద నిర్మించడం జరిగింది ఈ సొరంగాన్ని సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దట్ రావి రివర్ అండ్ రావి రివర్ ఇంపార్టెన్స్ సో జీలం చీనా రావి తర్వాత నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది బియాస్ రివర్ సో బియాస్ రివర్ అనేది ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయింది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏ
బియాస్ రివర్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ దట్ బియాస్ కుంద్ సో బియాస్ రివర్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయిందంటే బియాస్ కుంద్ అనే ప్రాంతంలో ఆరిజినేట్ అయింది విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో ఇది కూడా మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోనే ఉంది దాని తర్వాత అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ తర్వాత ఈ బియాస్ రివర్ నేరుగా ఎక్కడికి ప్రవహిస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ పంజాబ్ సో పంజాబ్ ప్రాంతానికి వస్తుంది పంజాబ్ ప్రాంతంలో బియాస్ కి సంబంధించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్లేస్ ఏది అంటే హరికే సో హరికే అనే ఏరియాని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ హరికే ఏరియా దగ్గర బియాస్ రివర్ ఏ రివర్ తో కలిసిపోతుంది అంటే దట్ ఈస్ అట్లజ్ సో సట్లజ్ నదితో బియాస్ రివర్ ఏ స్టేట్ లో కలుస్తుంది అంటే పంజాబ్ లేదా ఏ ప్రాంతంలో కలుస్తుంది అంటే హరికే అనే ప్రాంతంలో కలుస్తుంది దాని తర్వాత ఈ రివర్ నేరుగా మనకి పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్తుంది సో పాకిస్తాన్ లో ఉన్న జీలం చీనాబ్ రావి అనే నదులతో సో ఈ నది కలిసిపోవడం జరుగుతుంది అలా జీలం చీనాబ్ రావి బియాస్ సట్లజ్ అనేవి పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్తాయి అయితే ఇక్కడ మనం సట్లజ్ గురించి మాట్లాడలేదు ఓన్లీ బియాస్ రివర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం బియాస్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇన్ బియాస్ కున్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ రివర్ ఈస్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ఎక్కడికి వెళ్తుందండి పంజాబ్ కి అండ్ పంజాబ్ లో ఏ చోట సట్లజ్ రివర్ తో మనకి మధ్య అవుతుంది అంటే హరికే అనే ప్లేస్ లో అండ్ ఈ హరికే అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పంజాబ్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ లేక్ కింద దేన్ని చెప్పచ్చు అంటే హరికే లేక్ మనకి హరికే లేక్ అనేది కూడా ఉంది రీసెంట్ గా ఇక్కడ చాలా పక్షులు చనిపోవడం కూడా జరిగింది సో హరికే లేక్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పంజాబ్ ఏరియా దాని తర్వాత ఈ బియాస్ సట్లజ్ నదులు కలిసి ఒకటిగానే ప్రవహిస్తూ పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్ళి మిగిలిన ఉపనదులతో మధ్య అవుతాయి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దట్ బియాస్ రివర్ సో లాస్ట్ గా మనకి ఐదు ప్రధాన ఉపనదుల్లో ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ లో మిగిలిపోయింది సట్లజ్ రివర్ సో సట్లజ్ రివర్ గురించి చూద్దాం సో సట్లజ్ రివర్ ఈజ్ నాట్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇండియా సట్లజ్ రివర్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ టిబెట్ అంటే ఐదు ఉపనదుల్లో నాలుగు ఉపనదులు ఇండియాలో ఆరిజినేట్ అయితే ఐదు ఉపనది సట్లజ్ అనేది మనకి టిబెట్ ప్రాంతంలో ఆరిజినేట్ అయింది సో ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అయిందంటే రక్షస్థల్ లేక్ లేదా రకాస్ లేక్ అని కూడా పిలవచ్చు టిబెట్ ప్రాంతంలోని రక్షస్థల్ లేక్ లేదా రకాస్ లేక్ అనే ప్రాంతం దగ్గర ఇది ఆరిజినేట్ అవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత నేరుగా ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతం నుంచి నేరుగా ఇది పంజాబ్ స్టేట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో పంజాబ్ లోని ఏ నదితో ఇది మధ్య అవుతుంది అంటే బియాస్ సో బియాస్ సట్లజ్ రెండు రివర్స్ కూడా మనకి హిమాచల్ పంజాబ్ ప్రాంతంలో హరికే అనే ప్రాంతం దగ్గర మధ్య అవుతాయి దాని తర్వాత ఒకటిగా నేరుగా పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్తే పాకిస్తాన్ లోని మిగిలిన ఉపనదులతో ఇవి మధ్య అయిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి సట్లజ్ రివర్ గురించి ఉన్న మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సట్లజ్ రివర్ భారతదేశంలో ఎన్ని స్టేట్స్ లో ప్రవహిస్తుంది అంటే రెండు ఒకటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెండోది వచ్చేసి మనకి పంజాబ్ అలాగే మనకి సట్లజ్ రివర్ ఎక్కడ పుట్టింది ఏ లేక్ దగ్గర పుట్టింది అంటే రకాస్ లేక్ అనే ప్రాంతం దగ్గర పుట్టింది దాని తర్వాత భారతదేశంలోకి ఏ స్టేట్ గుండా ఇది ఎంటర్ అవుతుంది అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ గుండా ఇది ఎంటర్ అవడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ రివర్ అనేది నెక్స్ట్ మనకి ఏ కంట్రీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే పాకిస్తాన్ అంటే సట్లజ్ రివర్ మూడు కంట్రీస్ లో ప్రవహిస్తుంది ఒకటి టిబెట్ రెండోది ఇండియా అండ్ మూడోది వచ్చేసి పాకిస్తాన్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దట్ సట్లజ్ అయితే ఈ ఐదు ఉపనదులు కూడా మనకి ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మిథాన్ కోట్ ఈ ఐదు ఉపనదులు ఇండస్ రివర్ తో మనకి కలుసుకునే చోటు ఏది అంటే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మిథాన్ కోట్ పతాన్ కోట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ మిథాన్ కోట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మిథాన్ కోట్ తర్వాత నేరుగా మనకి ఈ ఇండస్ రివర్ తటా అనే ప్రాంతం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హైదరాబాద్ అనే ప్రాంతం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరాచీ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళి సో ఆ కరాచీ ప్రాంతం నుంచి అరేబియన్ సముద్రంలోకి వెళ్తుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ ఇండస్ రివర్ అండ్ ఇండస్ రివర్ ట్రిబ్యూటరీస్ అయితే ఇప్పటి వరకు మనం జీలం చీనా బ్రావి బియా సట్లజ్ వీటి గురించి చెప్పుకున్నాం అయితే మిగిలినవి ద్రాస్ గానీ షోక్ గానీ హుంజ్ కాబుల్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ రివర్ కానీ ఇంత ప్రధానంగా ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు కాబట్టి వీటి గురించి అంత డిస్కస్ చేయట్లేదు అయితే ఇక్కడ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ గా మనం ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇండస్ కి సంబంధించి భారతదేశంలో అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి లేవు వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ గా మనం దేన్ని గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అంటే నీమో బ్యాగ్జోవా నీమో బ్యాగ్జోవా అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్
సో రావి మీద మనకి ఇంపార్టెంట్ గా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని ఉన్నాయి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏమంటారు పంజాబ్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సట్లజ్ సో సట్లజ్ కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్ ఇండియాలో ఏది అంటే బాక్రా నంగల్ సో బాక్రా నంగల్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ ఇండస్ ఈ మొత్తంలో కూడా ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్ గా మనం బాక్రా నంగల్ నే చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే బాక్రా అనే ప్రాజెక్ట్ అంటే బాక్రా అనేది ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో నంగల్ అనేది ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అంటే పంజాబ్ లో సో కంబైన్డ్ గా దీన్ని బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ అని పిలుస్తున్నాం సెకండ్ హైయెస్ట్ డ్యామ్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో రెండవ అతి ఎత్తైన డ్యామ్ బాక్రా నంగల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ పంజాబ్ స్టేట్ లో ఉంది సట్లస్ నది మీద దీన్ని కట్టడం జరిగింది సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ ఇండస్ ఇండస్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ రివర్ సిస్టమ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం గంగా నది గురించి మాట్లాడతాం సో గంగా రివర్ సిస్టమ్ 